सर एक और मेरा एडिशनल क्वेश्चन होगा संदीप सर से विद द सेम क्वेश्चन ऑफ स्टिग्मा सर क्वेश्चन ये है कि जब हमने ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से इंग्लिश स्टार्टेड इन इंडिया बहुत सारे लोगों को क्योंकि काम नहीं मिल पाता था क्योंकि लैंग्वेज विद बैरियर्स उन लोगों ने अंग्रेजी सीखी ताकि वो ब्रिटिशर्स के रूल में काम कर सके द कलोनियल इंडिया जो था उसने सीखा अंग्रेजी बोलना ताकि वो ब्रिटिशर्स के साथ काम कर सके बट देन ब्रिटिशर्स चले गए उसके बाद वॉट वॉज द रीजन लैंग्वेज सस्टेन क्यों करी और इतना क्यों सस्टेन करी कि वो अब तक हमारे इतने रूट्स तक है देखिए एज फार एज एज फार एज लैंग्वेज इन इंडिया इज कंसर्न आई थिंक वी हैव हाउ मेनी लैंग्वेजेस मोर देन 22 22 लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया सो व्हेन द ब्रिटिशर्स वर देयर देयर वाज ओनली वन लैंग्वेज दे यूज्ड टू दे दे यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन दैट वाज इंग्लिश लैंग्वेज सो व्हाट हैज हैपेंड देन ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन during this whole process when you know the people started transferring from one place one place to another there was a barrier that was coming in that was the language barrier so in order to come up through the, from that language barrier i think they have started using english only so uh, when we when we talk about this particular topic which we are on to today on to it today is uh, linguistic ch- chauvinism which mr shivendra has rightly said that linguistic chauvinism is basically thinking your language as superior for, uh, uh, than the other languages so now you know when we when we talk about the uh, the particular topic with law it is totally different now in india we we don't actually see our language as the, as superior to the other language we see english language even superior to our language as far as as far as the stigma to, to the student uh, uh, of not knowing the legal language is concerned the students they they are basically what has happened when you pass your llb and you appear before any particular court you are basically you know uh, worried about your communication skills and with communication you are more worried about the legal language and the and conveying your idea to the to the judicial officer so when we talk about the legal language you know a fresh advocate should not think much about the legal language unko sabse pehle ye sochna chahiye ki when we are appearing before the court we should convey whatever we want to say as far as district court is concerned in delhi and in ncr mostly you know we use hindi language and i don't think that the judges are having any problem in when somebody is using hindi language in district courts as far as the high courts and the supreme court is concerned definitely they take up the uh, they take up the matter in english language only but on special request sometimes they allow you to speak in hindi as well in high courts supreme courts so they are strict about it so you know when you are appearing before a judge you should be knowing about three things one is law other is you should be knowing about the temperament of the judge and third is what is your case so as far as your argument in any language is concerned may be it in english or in hindi that should be clear that should be specific and it is better if you know the law and you know the legal jargons but in case if you don't know the legal jargons you should not be hesitating you should be you know uh, conveying your thought to the legal officer so that your case must be properly understood and you know the, he'll be able to and he he will be uh, if you if you will make him understand well he'll be able to make a better decision on any particular on a particular point yes sir yes jaydeep sir अब आज हिंदुस्तान को आप देखेंगे तो हमारे यहाँ 29 स्टेट्स हैं 
और ये सारे के सारे स्टेट्स जो हैं ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बने हैं अगर आप देखें कि ये स्टेट किस आधार पे बने हैं तो आप देखेंगे कि इसका सबसे बड़ा आधार किसी स्टेट को बनाने का वहां की भाषा है चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे वो आंध्र प्रदेश हो चाहे वो केरल हो चाहे वो गोवा हो चाहे वो आपका बंगाल हो आसाम हो आप देखेंगे हर प्रदेश की अपनी अलग भाषा है और इस ये एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी से खड़ी हो जाती है अब आप कानून की अगर बात करें एटलीस्ट आप हायर जुडिशरी की बात करें तो जहाँ हाईकोर्ट की बात करें तो आज हमारे देश में पच्चीस हाईकोर्ट है और जैसा शुभेंद्र सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड लीगल सिस्टम आज हमारे देश में चल रहा है जो काफी हद तक यूनिफॉर्म है जो काफी हद तक काफी वेल ऑयल मशीनरी की तरह काम करता है क्योंकि आज जो हमारा कानून है वो भी इतने सालों से बहुत रिफाइन होके और एक एक वेल ऑयल मशीन की तरह अब ये सिस्टम काम करता है और अब माने या ना माने इन उनतीस अलग अलग राज्यों में जहाँ पच्चीस हाईकोर्ट हैं अगर कोई चीज कॉमन है जो इस सिस्टम को पूरे देश में चला रही है तो वो यहाँ की भाषा है आ, तो इस वजह से भी एक जैसा भी संदीप जी बता रहे थे कि इस वजह से भी अंग्रेजी एक तरह से हमारे लिए थोड़ी सी फिलहाल इस स्टेज पे इंडिस्पेंसेबल हो जाती है क्योंकि आज आप देखें तो जितने हाईकोर्ट हैं अंग्रेजी एक एक कॉमन माध्यम है वहाँ पे और उसी की वजह से आज दिल्ली हाईकोर्ट का जज केरल हाईकोर्ट में जाके वहाँ अपना काम कर पाता है आ, और एक और हमारे यहाँ नियम है कि किसी भी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो उस हाईकोर्ट से नहीं हो सकता वो बाहर की किसी हाईकोर्ट से आए तो ये सिस्टम आज इसी वजह से चल पा रहा है क्योंकि अंग्रेजी जो है वो आज हमारी हायर जुडिशरी का मीडियम है वैसे ही आप देखेंगे कि जो अलग अलग हाईकोर्ट से जजेस एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आते हैं वो भी आज इसी वजह से इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज अंग्रेजी बीच में है जो आज वहाँ पे हमारा मीडियम ऑफ प्रैक्टिस है तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायनेमिक है हमारे देश का जो शायद किसी और देश में नहीं है Uh, हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो uh, जैसा कि शुरुआत में शिवेंद्र जी ने कहा कि uh, बहुत सारे स्टेट्स हैं पहले बहुत बड़े आंदोलन हुए uh, तमिल भाषा को जैसे आगे लाने के लिए बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन किया गया uh, कुछ कार्यकर्ता मरे उसके बाद फिर वो पूरा से पूरा तमिलनाडु स्टेट का गठन हुआ uh, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डायनेमिक है हमारे यहाँ पे uh, तो मुझे लगता है एक ऐतिहासिक परस्पेक्टिव से ये भी थोड़ा सा हमारे लिए समझना जरूरी है इससे काफी काम हुआ है उम्मीद है कि इसे आगे जाके ये समस्याएं थोड़ी बहुत सुझा पाएंगे पर एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर तो मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट हायर जुडिशरी के लिए तो अंग्रेजी का कोई विकल्प नहीं है